Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma web aula sobre roteadores e roteamento. Nessa aula a gente vai tratar sobre o protocolo de roteamento EGRP, uma continuação da última aula que a gente trabalhou com configuração de roteamento EGRP básico. Né? Essa aula é um pouco mais avançada, a gente vai trabalhar com as que subrede, tá bom? Especificamente classe D. Então, olhando o cenário que eu montei, esse cenário vamos usar ele para a gente poder configurar essas três subredes aqui, ó. tá bom? Então esse cenário que é a rede 172.16.0.0 classe B, onde a gente vai fazer a divisão dessas redes que são diferentes, só 8.200 e dois hosts, ok? Então essa é o que a gente vai trabalhar nesta aula. Tá? Então a gente vai verificar a quantidade de redes cada subrede, foi o que a gente viu, né? No caso essa subrede aqui, no caso o R2, ela tem 8 mil hosts. Então, como é que a gente vai fazer para é, colocar 8 mil hosts nessa rede aqui? Então, aqui com, como vocês observam, eu coloquei a rede aqui, essa rede aqui é classe B, né? barra 16. E vamos utilizar ele para subdividir essas redes, tá bom? Então, vamos lá. Então, a quantidade de subredes são são três que a gente vai fazer as subdivisões aqui, tá bom? Bem, a gente sabe, né, se a gente começa pelo maior, porque essas redes são diferentes, o tamanho delas são diferentes se você for dividir com hosts iguais, né, é diferente. Então a gente vai começar pelo maior número de hosts, no caso essa aqui, o R2, ele tem 8 mil hosts, então vamos começar por aqui. Então, por que a gente vai usar a classe B? A gente sabe que é 8 mil hosts. Né? Se fosse classe C, não teria possibilidade de você colocar 8 mil hosts. Né? Então, de, de cara você já percebe isso. Porque o último arquiteto só dá no máximo 200, 254 hosts válidos. Então, não teria como. Então, é por isso que a gente colocou classe B. Para a gente poder é, configurar esse lado aqui com 8 mil hosts. Tá bom? Então... Neste caso, a gente vai começar pelo 8000, né? A fórmula é, é simples, 2 elevado a n menos 2. Esse n aqui é a quantidade de bits na parte de hosts, né? Menos 2, né? Que é o rede broadcast. Então, isso aqui é o cálculo, né? Que a gente vai fazer. Né? Primeiro que a gente vai fazer esse cálculo. Para isso, eu criei uma tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui, para a gente poder fazer esse trabalho dessa divisão e dessas redes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, classe B, né? a gente vai usar a classe B, que é essa rede aqui. Ó. A gente vai é, dividir em três subredes. Tá aqui. Tá três subredes. Já deixei já prontinho para a gente só preencher aqui essa tabela. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para chegar a 8 mil hosts? Né? 8 mil hosts. Então, a gente já, já sabe que aqui já não é o suficiente. Né? Aqui só vai dar 256. Né? Então, para você fazer esse cálculo, né? é muito simples, né? Você pode ir aproximando, mas aqui são é, valor aproximado. Então, vamos lá, como é que você faz isso? Você vai colocar 2 elevado, vamos começar aqui, 2 elevado a 10, por exemplo, né? 2 elevado a 10, ela vai dar quanto? 1024. Não, não chegou ainda. Aí você pode ir mudando, né? 11. Ó, não chegou. 12. Também não. Aí, como você coloca 13, aí você chega em 8192. Então, 13, 13 bits aqui. Esse 13 aqui é 13 bits. Então, o que significa? Que você vai ter que é, contabilizar aqui, além desses 8, pegar mais 5 desse lado aqui. 8 mais 5, 13. Então, você tem que pegar 13 bits para hosts para completar. É essa aqui que se aproximou mais, 8.192. Tá? Então, isso aqui dá. Dá para você chegar e configurar essa rede para 8.000 hosts. Tá. 2 elevado a n menos 2, né? Que é a quantidade de hosts válidos. Então vai dar, dar 8.190 hosts válidos. Então para isso aqui, ó, você pegou o quê? Você vai, vai colocar 3 bits né? como sendo rede. Por exemplo, esses 3 bits aqui é rede e esses outros aqui é para hosts. Tá bom? Então a quantidade exata para hosts são 13, né? 13 bits. 8, 5, 13. E esses três aqui vai ficar para a rede. Tá? Então, aqui a máscara muda. 
né? A máscara muda e aqui também não vai ser mais barra 16. Porque você dividiu aqui, esse class full, class B, né? Para 8.192. Tá? Porque o class full completo, veja só, o class full completo, ele, ele é 256 vezes 256. Tá vendo? Que dá 65.536. Então, essa é a quantidade total de, de hosts na classe B cheia, que é class full, né? Class full dá 60.536. Mas no nosso exercício, ele quer somente 8.000, né? Para essa rede aqui. Então, a gente precisou somente 5 bits desse lado e 8 desse lado aqui, do, do quarto arquiteto, tá bom? Então, a gente precisou fazer esse cálculo aqui. Então, daqui para cá vai ser rede, né? Então, esses 3 bits aqui, 1 um é rede. Então, qual é a máscara aqui? Lembra aqui, que na, aqui na tabelinha, né? Tabelinha de cada posição aqui, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 4, 7, 28, né? Então, onde está a posição 1, você coloca, no caso, né? Igual 128, né? Que é, que é a primeira posição, 64... Mais 32 vai dar 224. Então é aqui a máscara agora é 224. Tudo bem? Então é isso. 224 é a máscara que é a nova máscara aqui agora. Tá bom? Então aqui vai ser a rede e aqui vai ser a máscara para esse primeiro subrede aqui. E aqui é quem? Aqui não é mais barra 16, porque não é mais é, é quest full, é quest less aqui agora. Então, se você, pegou, se você tem 3 bits aqui para a rede, né, no caso aqui é 16, né, 8 vezes 8, 16, aí vai ser 17, 18, 19. Agora aqui vai ser 19 aqui. Ó. Tá bom? Então, a máscara na barra é barra 19. Aqui, decimal, aqui no terceiro octeto é 224. Né? São esses, esses, esses 3 bits aqui para a rede. E o intervalo? O intervalo de uma rede para outra é de 32. Esse 32 que eu coloco aqui, galera, esse 32 é desse terceiro octeto aqui, tá bom? 32, terceiro octeto aqui. O que é 32? É simples, é só você pegar 2 elevado a 5, que é a quantidade de, de bits para hortes, que dá 32. Tudo bem? Então... De um, de um, dessa rede para outra, no caso aqui, começa aqui é zero, né? Aqui é zero, né? Aqui é zero, zero, tá aqui. E a próxima rede, quem é? 32. É por isso que o intervalo de uma rede para outra é 32. O broadcast aqui, a gente sabe que é sempre 255. Então, eu vou preenchendo aqui e com esse preenchimento a gente vai já completando os outros aqui, ó. E por que, que eu coloquei isso aqui sendo o, o, o próximo, a próxima rede 32? Para facilitar. Uma próxima rede é 32, aqui é quem? 31. 32 menos 1, 31. Né? Porque 31 ainda é da, dessa rede aqui, ó, de 8.190 hosts. Né? Ou seja, 8.192, né? menos 2, que é a rede broadcast, dá, é 8.190. Ok? E quem é o primeiro host? 0, 1. Um. Ok? E o último host, quem é? A gente sabe que aqui é o broadcast 255, aqui é 255 menos 1, 254. E aqui continua sendo 31, né? Porque o 31 é o último host e esse aqui é o broadcast. Beleza? Então tá aí. A gente já preencheu essa parte aqui e, consequentemente, a gente já sabe os endereços, né? O endereço dessa primeira subrede aqui. A gente já preencheu. Tá bom? Então já tá prontinha essa primeira aqui, ó. Essa primeira parte... Já está pronta. Tá bom, galera? Então é assim que a gente faz. Tá? Vamos continuar aqui o nosso roteiro. Então tá aí, ó. Qual é a máscara? Qual é a nova máscara? Essa aqui, ó. 255, 255, 2, 2, 4, 0. Né? Que é decimal. E aqui é, é, é máscara em barra. Né? Barra 19. Essa é a nova máscara. Tá bom? Quem é o salto de IP? São esses aqui, ó. Aqui é a rede 00. Aqui é o primeiro host 01. Aqui é o último host, 31254. E o broadcast, 31255. Tá bom? Então é esse aqui, ó. Rede, 
Broadcast. Então aqui vai de 01 até 31254, que dá 8.190 hosts válidos, né? 8.192 que é completo, é contando com rede e Broadcast. Beleza? Então vamos lá, continuando. Qual é a próxima subrede? Ah, a próxima subrede é essa aqui, ó. Tá? Porque a gente começou do maior e vamos partir, partir para o próximo aqui, que é 200. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar o 200? A gente já sabe que a próxima rede é 32, né? Então aqui já é 32. Vou alterar aqui que a nossa próxima rede é 32. Tá bom? Aqui vamos preencher também, colocar 255, né? Então vamos lá. Beleza. Eu faço para me chegar aproximadamente 200 hosts. Então, veja só. Fazendo aquele cálculo, né? 2 elevado a 10, né? Dá o quê? 1024. Ou seja, ultrapassou e muito. Então vamos colocar aqui 9, vamos descendo, né? Descendo. 512. Vamos descendo, colocar 8. Então, 8 é o mais aproximado. Que dá 200 e... 56. Se você colocar 7, vai dar 128. Então, o mais aproximado é esse 8 aqui. Então, 8 o quê? 8 bits. Então, você vai pegar esse 8 bits do, do último octeto, né? do quarto octeto. Né? Você vai pegar todos esses bits aqui para formar a rede de 200 hosts. Tá bom? Então, você vai pegar isso aqui. Então, menos 2, né? Que vai dar 254 hosts válidos. Beleza? Então, então é o seguinte, aqui a máscara, aqui é tudo um, tá bom? Aqui é tudo um, porque a gente só pegou esse último, esse último que tem só de rosto, isso aqui vai ser tudo rede, tá bom? Para dar só 254, aqui vai ter que ser rede, não pode ser rosto. Então vamos lá, são 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então tá aí, então vamos pegar somente esses aqui, tudo um, tudo um, tudo um. Né? Dois, é, 3 vezes 8, 24. Então aqui vai ser 24. Tá? Então é a barra 24, essa rede aqui. E aqui tudo 1 é 255. Então, então a nova massa é essa aqui: 255, 255, 255, 0. Tá bom? Essa vai ser a nossa vai ser barra 24 para dar 254 rostes válidos. Quem é o intervalo? O intervalo é 256. Né? 256. 56. Por que 256? Porque é tudo zero aqui. Né? Se você pegar o cálculo aqui, por exemplo, é 2 elevado a 8, né? Dá 256. Esse aqui é o intervalo. Aqui em cima a gente colocou somente 32, porque a gente contou somente aqui. Né? Se, você, se, você, se você pegasse aqui 32 vezes, 250, vezes 256, daria o um intervalo né, de 8.192. Tá? Então aqui deixar só 32 mesmo, porque aqui a gente já sabe que de uma rede para outra, se, se no caso você fosse colocar de 8 mil para 8 mil, ia pulando de 32 em 32. Mas nesse caso a gente só precisou de um aqui. Tá bom? Então o intervalo de 256, né? que é o total né? de rede, é, 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 rede os, os IPs válidos e o broadcast, que dá 256. Que é a primeira rede? Zero. Né? 32, né? Zero, né? Essa aqui é a, é a rede. O que é o primeiro host? 32, 1, né? 32, 1. E que é o último host? Né? O último host você pega aqui, ó. 32, 2, 5, 4. Tá bom? E aqui vai ser também 32. Beleza? Porque a gente só mudou o último octeto aqui, ó. Tá bom? Porque o total ele só precisou utilizar o último octeto. Para chegar a essa quantidade, a quantidade é, aproximada desse aqui, de 200. Tá bom? Então, aí, a segunda rede também está pronta, está montada aqui também. Beleza? Está tudo montadinho. Vamos partir agora, né? Porque vamos, né, aqui, né? Continuando aqui o nosso roteiro, né? A gente pegou 200, fizemos o cálculo, né? Como você já viu. Qual é a máscara? A máscara é 255, 255, 250, né? Barra 24, ok? E o salto é isso aqui, ó. É 320, que é a rede. Aqui é o primeiro host, o último host, o broadcast. Tá bom? Isso aí, tá? Funcionando perfeitamente. Tá bom?
bom? E qual é a próxima subrede? A próxima subrede é essa aqui, ó, esse link com dois hosts aqui, tá? é, um desse lado do R1 e o outro do, do R2, tá? Bem, aí você vai pegar, no caso, dois hosts, né? Então, vamos lá, usar aqui a fórmula, né? Pra gente saber aqui o, os hosts, né? Pra essa rede aqui. A gente já sabe o seguinte, ó. Quem é, quem é a próxima rede aqui? Quem é a próxima? Como você pegou só esses últimos octetos, que aqui não, não vai mais do que 255, né? Que já esgotou, tá bom? Aqui é o último, é, é o, é o último número aqui, tá? E o próximo número, quem é? 33, Tá bom? O próximo que tem porque aqui já esgotou. Então, para sair daqui, ele muda pro, para o 33. Ok? Então, aqui é 33. Beleza? Então, essa aqui é a rede. É a 33. E a questão do... Vamos calcular aqui o rosto. Só quantos rostos que eu vou precisar? Ele disse que precisa de, de dois, né? Dois rostos válidos. Então... Para isso, você vai pegar 2 bits emprestados. Então, você vai pegar 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 dá 4 hosts, né? Então, dá 4 hosts. Quatro, é, no caso, dá 4. Menos 2, 2. Então, aqui vai ser 2 hosts válidos. Como você vai pegar só 2 bits emprestados, então, aqui vai ser tudo 1. Um, tá? Aqui, vamos deixar somente esses dois últimos aqui como sendo para, para hosts. O resto é tudo 1, um, tá bom? colocar aqui tudo um aqui e aqui também aqui vamos deixar somente dois bits né como sendo hosts ok então tá aí somente esses dois aqui é hosts e aqui vai ser barra 30 tá então aqui sendo tudo um aqui é 255 e aqui vai ser quanto né aqui vai ser quanto 255 menos é, 3, né? 255 menos 3, porque aqui é 1, 2, né? A gente, a gente subtrai esse 3 aqui, vai dar 252, tá bom? Então vai dar 252 aqui a nossa máscara, tá bom? Então tá aí. Como é que a gente faz aqui para preencher essa tabela aqui? Que a rede é zero, né? Que é o primeiro host? 33, e é o primeiro host. Que é o último host? Como só são dois IP válidos, né? Né? Só são dois IPs válidos. Então, aqui, aqui já é o primeiro. Então, você vai colocar 33, 2. Tá? Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. E aqui é o broadcast. 33, 3. Pronto. Tá aí. Essa aqui é a nossa rede. A terceira subrede. Que ele vai, ele vai dar somente para dois hosts. 1 um e 2. Ok? Então, aqui a gente pegou a sequência do que a gente estava planejando. Tá bom? Utilizando classe B. Beleza, gente? E o que é intervalo? Intervalo, você pega aqui 2, né? Elevado a 2. Que dá 4. Tá bom? Então, tá aí. Né? Fizemos aqui o cálculo. Aí, o que é a máscara? A máscara é 255, 255, 255, 252. Né? Que é decimal e barra 30 em linha. E quem é o salto? Né? O salto é o Aqui no caso é o broadcast, né? Aliás, a rede, perdão. Aqui é a rede, aqui é o primeiro host, é o, o, o último host. E aqui é o broadcast. Não. Isso. Ok? Então tá aí. Aqui é a nossa tabela, né? Que a gente acabou de, de preencher ela, né? Então aqui barra 19, né? Barra 24 e barra 30. Então criamos três subredes diferentes. Tá bom? Então tá aí. Esse foi... Foi um, uma aula um pouco diferente, né? Então, para isso, essa aula aqui foi para poder explicar para vocês como é que, que faz essa subdivisão, subdivisão usando também classe B. Tá bom? A classe A segue praticamente o mesmo, o mesmo raciocínio. Tá? Então, para concluir essa aula, vamos configurar aqui, né? Vamos configurar aqui os nossos roteadores utilizando esses endereços que a gente acabou de, de colocar aqui. Tá bom? Vamos... vamos configurar isso aí, tá? Então para isso eu vou começar aqui do maior, tá? Vou começar aqui do maior porque que ele é o maior mesmo, tá? Não tem tanta diferença não. Mas eu vou começar aqui desse aqui, vou ir para esse, depois ir para esse. Vou pegar aqui essa sequência, tá bom? Mas se você quiser começar por aqui também, não tem problema não. Vou começar por aqui, tá? No R2. Então 
Aqui eu vou colocar no, né? Não preciso de diálogo. Né? Enable. Configuração global. Vou só mudar o, o nome do, do, do roteador, que é o R2, tá? R2. Vou entrar aqui na interface. Giga 0 barra 0. Onde tem os 8 mil. Né? Vamos ver aqui que é um primeiro host. Vamos colocar sempre o primeiro host, tá? O do, 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 do roteador colocar o primeiro host aqui. Esse aqui é o 28.192, tá? Esse aqui que a gente vai configurar. Então, vamos lá, vamos colocar o, essa interface com o primeiro host, tá? Então vai ser 172 1601, tá? A máscara é 255, 255.224.0. Então essa é a máscara né, que permite você colocar até 8.190 hosts válidos, bom? Aí no shut, né, para poder subir né, a porta, pronto, tá configurado, beleza? Sair aqui, coloquei do WR, né? Como eu disse, do significa que faça, não importa onde você esteja, né? Você coloca do WR, não precisa sair não, esse do ele permite isso. Pronto, salvei. Agora eu vou, vou partir agora para esse lado aqui, tá? Esse lado aqui que é que é a rede que é essa rede aqui ó 32 0 tá essa, essa que é a rede vamos configurar esse 200 lá tá bom então aqui no né enable configuração global é host name, host name que é o R1 aí vou entrar aqui na interface giga 0 barra 0 e colocar Agora o 32, tá? 32, 32, 0. Vamos lá. É, IP, ADD, 172, 16, 32, 1. Né? Na verdade vai ser 32, 1, que é o primeiro host. 265, 265, 265, 0, que é barra 24. Tá bom? Enter no shoot. Shoot down, né? Para poder subir. Pronto. Configurado desse lado e configurado desse lado. Vamos configurar aqui as o serial 0 barra 0 né? de cada um dos roteadores. Vou começar aqui no R2. Né? No R2. Então, R2 vai ser o seguinte: Vou entrar aqui na interface serial 0 barra 0 barra 0. Né? Vamos colocar ele com IP, ADD, vai ser 172, 16, 33. Né? Se você for olhar aqui na tabela, 3D, vamos colocar ele como 2. Então ele vai ser o 2. O R2 vai ser o 2. 265, 265, 265, 252. Porque isso vai permitir 2 bits válidos. Tá bom? 2 hosts válidos, na verdade. Dá Enter. Dá Shut. Beleza? Né? Não levantou a outra porque tem que configurar aqui. Né? Vamos configurar aqui o R1. Sai aqui dessa interface. Vamos lá. Interface serial 0 barra 0 barra 0 IP ADD 172 16 33 1 tá? Vai ser 33 1, 255, 255, 255, 252 Ok? Dá Enter Aí no shut vai levantar as duas Agora, né? levantou né? Vai já dar uma mensagem que também o protocolo foi configurado Ok? Então tá aí Beleza, então tudo configuradinho. Claro que essa rede aqui não sabe que existe essa rede aqui. Né? Os roteadores não, não tem não tem essa comunicação, né? Se você for observar aqui, aqui no R1, vamos aqui entrar no R1, sair aqui da interface, você coloca, sair aqui também do coração, você colocar show e perout, vai mostrar somente os diretamente conectados que é o 32 e o 33, né? Porque o R1 só conhece o 32 e o 33, não conhece o 0, né? 172, é, 16, não conhece o 0. Ele te mostra aqui, né? Que, que é o, o class full, né? Ele te mostra aqui, só que ele não encontrou nenhum, nenhuma, nenhuma rede, né? 16.0.0, não encontrou, né? Que é o 16, que é barra 19, no caso aqui é o 24. E o 30, que são diretamente conectados. Está aqui, ó. Né? 
do R2 também, né? Se você for observar também, ele não encontrou, ele não encontrou né? Sai daqui. Ele encontrou, né? Você coloca aqui show e payout também não. Ele, não isso aí só, ele só conhece o 0 e o 33. Só esses dois aí. Ele não conhece o 32. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no, aqui no R2 eu já, vou, já faço a configuração. Vou, vou começar aqui no R2. Eu centro aqui configuração global. Né? Configuração global. Aí você coloca aqui router EIGRP. Né? Vamos usar o protocolo EIGRP. Que é o protocolo que a gente está aprendendo. Tá bom? Um, né? Que é o, o ID. O processo ID. Que é o AS. É o sistema autônomo. Então esse um colocar para todos. Os dois roteadores. Qual é a rede que a gente vai usar? É, isso é interessante. A rede que a gente vai usar é essa aqui. Ó. Essa rede... Classe B, então a gente vai especificar 172.16.00 como sendo class full, tá? A gente não vai colocar class less, não. Então, só em colocar isso aqui como class full, apenas ela já resolve, tá bom? Olha lá, 172.16.0.0, pronto, só isso aí, tá bom? Network, né? 172.16.0.0, você pode colocar net ou network, pronto, tá aí. Vou sair aqui, salvar, né? então o R2 está configurado, aqui no R1, né? aqui no R1, entre configuração global, router e IGRP, 1 também, né? aí colocar aqui network, aí colocar né? 172.16.0.0 também, tá bom? Ó, quando eu apertar enter, olha só, olha aí, encontrou um vizinho, né? Encontrou o vizinho que é que é o, o outro outra interface, né? Que é 0 0 barra 0 barra 0. Tá bom? Então tá aí. Sai aqui. WR. Tá aí. Olha só. Aqui no R1, vou aproveitar aqui no R1 e vou dar um show e route novamente. Né? Olha só o que vai acontecer. Olha só. Tá aí. Ele achou agora zero. Pronto. Barra 19, lembra? Eu falei que não tinha. Então agora ele encontrou. E agora está o protocolo EGRP, né? Ele está alcançando essa rede por essa interface aqui, ó. 172, 16, 33.2, que é aqui. Ele está utilizando essa interface para alcançar essa rede aqui. Viu que interessante? Agora ele está encontrando. Pronto. Tá? Para a gente poder fazer esse teste, essas máquinas que eu já configurei elas, já está configuradinha os IPs. Vamos fazer os testes aqui. Vamos, vamos testar essa máquina aqui, que é 172.16.32.11, com essa outra aqui. Isso aqui é o 31.12. Tá? Vamos pingar daqui para cá. Tá? É o 31.12 lá. Né? Vamos lá. Prompt, comando. Aí você coloca aqui. Ping 172.16.32.11. 31, 12 né? 31, 12 vou dar enter ele demora um pouquinho porque ele faz uma análise né? faz um mapeamento de toda a rede pronto, encontrou, se você for pingar novamente e agora ele vai pingar completamente beleza? então tá aí tá funcionando, ok? Se você quiser vir daqui para cá, né? Isso aqui é o 3211, né? Vamos lá. 3211. Ping 172, 16, 32, 11. Né? Aí, então, aí, ó. Tá pingando. Nova, tá pingando também. Beleza? Então, tá aí, galera. Então, essa aula foi para a gente poder fazer essa configuração da, das subredes, né, usando classe B, classe B, e fazer o roteamento aqui rapidinho do EGRP bem básico, tá bom? Então, é, abre o exercício avançado de EGRP, façam ele, e em sala de aula a gente tira mais dúvida, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!